Ahla na sahla mtazamaji na tumai mzima wa afya na kwamba siku yako imekuendea vyema. Karibu kwenye jukwaa la KTN ambako kwa kawaida ni sehemu ambayo tunafanya mazungumzo na vile vile pia kukujuza baadhi tu ya masuala yaliyobuka na kugonga vichwa vya habari. Lango jina ni hadi ya mwasiwa hii leo kwenye jukwaa la KTN nitakuwa tunaangalia sheria ya hivi punde ya ubinafsishaji yani Privatization Act 2023. Vile vile pia kwa upande mwingine tukigusia ile sheria ya ushirikiano ambayo wengi huichanganya na ile ubinafsishaji ya ushirikiano kati ya sekta ya kibinafsi na serikali yani Private Public and Private Partnership Act pia ambayo ilikuwa imetiwa sahihi rasmi nafikiri mwaka 2021. Mtazamaji ni mengi ambayo tutakuwa tunayajadili hapa kujaribu kuelewa tu masuala ya ubinafsishaji katika taasisi katika uh, kampuni ambazo ni za umma yanakwendaje na ni masuala yapi ambayo yatakuwa yanaingiliwa wakati huo na pia katika masuala ambayo yanamnufaisha mkenya wa kawaida basi yatakuwa ni yapi vile vile studioni nimeungana na mheshimiwa Owen Bay ambaye ni mbunge wa Kilifi North Asante sana kwa kuja. Nafikiri atakuwa anatusaidia kuchanganua zaidi kuhusiana na masuala haya. Akiwa uh, hivi punde pia amekuwa studio ni na kujaribu pia kufafanua uh, baadhi ya masuala hususan yanayohusiana na masuala ya bandari ambayo yameibua hisia ya mseto. Na mtazamaji karibu tukifungua jukwaa hili la mazungumzo. Nafikiri moja kwa moja uh, mheshimiwa ni kuweza tu kujaribu kuelewa mm-hmm. sheria ya ubinafsishaji inaleta inaleta tofauti gani hii ya mwaka 2023 na, na zile zilizokuwa kwa sababu sio sheria mpya ilikuwepo na imefanywa marekebisho kadhaa mwaka 2005 ilikuwepo na sasa tumefanya marekebisho tukawa na hii ya mwaka 2023 Asante sana kwa kunialika katika studio zako na, na uh, sheria ambazo zi, ziko katika kuhusu kuna sheria mbili mm-hmm. moja inaitwa ile kubinafsisha mm-hmm. yani kubinafsisha inamaanisha kwamba shirika la kiserikali ambalo sasa tunasema ni shirika la umma mm-hmm. linapeanwa kirasmi kwa wawekezaji wana uh, hisa za serikali zinapeanwa kwa wawekezaji wa kibinafsi mm-hmm. either wachukue yote ama nusu ama robo Mm-hmm. Hiyo ndio inaitwa sheria ya ubinafsishaji yani privatization. Mm-hmm. Kwa hiyo hili ni shirika la kiserikali. Mm-hmm. Tuseme shirika la kiserikali kama KBC. Mm-hmm. Ambalo 100% ya asilimia moja yote ni kampuni ya serikali. Mm-hmm. Hii asilimia 100% zote ni za serikali. Mm-hmm. Lakini leo serikali iseme inataka kufanya privatization ya KCB. Mm-hmm. Uh, KBC sasa vile watafanya watasema wanaweza either igawanya mara mbili waseme isa hisa hamsini asilimia hamsini mm-hmm. imenunuliwa na mwekezaji wa kibinafsi mm-hmm. kwa hiyo itakuwa nusu ya ile shirika liko private mm-hmm. ama waseme serikali baki na 30 kwa sababu ina, ni strategic uh, 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 st- organization iseme haizi achilia yote kabisa mm-hmm. lazima iwe inafanya control kidogo mm-hmm. iseme itauza hisa sabini, asilimia sabini, mm-hmm. ebaki na 30 hiyo ni ubinafsishaji mm-hmm. ama iseme kabisa hili shirika linatutia hasara sisi hatuna haja nalo mm-hmm. ichukuliwe sasa iuzwe asilimia moja mm-hmm. hiyo ni privatization na nikurudisha nyuma kidogo mheshimiwa yes. ni katika kupeana ama kutoa uh, umiliki wa hizi hisa ila no. asilimia moja nusu asilimia yes. uh, ambayo ni hamsini ama robo asilimia no. ni kuziuza uh, kabisa ama ni kuzikodi kwa muda sasa hii sheria ya privatization ni kuuza kabisa mm-hmm. e, sasa unaona kama kampuni ambayo tuchukue telkom ambayo ni shirika ambalo la kisasa ambayo kwa sasa hivi limefanyiwa hiyo maneno ya privatization mm-hmm. sasa yule ambaye uh, serikali itafanya zabuni iseme mm-hmm. sisi tunauza telkom Kenya mm-hmm. atakaye anunue ifloat international tender aseki zabuni ya kimataifa ile inasema sisi tunataka ku offload asilimia sabini ya hisa ya telkom mm-hmm. sasa mimi nije niseme mimi nataka kununua sasa ninunue hisa sabini inamaanisha katika board of directors pengine serikali itakuwa na ma directors wawili wakiwa mm-hmm. tisa pengine wawili ni wa serikali mm-hmm. halafu saba watakuwa wale wa kibinafsi mm-hmm. kumaanisha kwamba controlling share ile shirika sasa liko katika mikono ya watu binafsi, binafsi. Mm-hmm. hiyo inamaanisha wale watu ile assets zote liabilities na kila kitu cha ile shirika mm-hmm. wamechukua mm-hmm. kama vile sasa Telkom Kenya ambayo ilifanywa kabla uhuru uh, watoke mamlakani mm-hmm. na ikachukuliwa na kampuni inaitwa Helios 
sasa ikachukuliwa hivyo kumaanisha lile shirika limebinafsishwa kwa sababu sasa serikali imejitoa katika uh, 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 umiliki nyingine mm-hmm. ambayo unaweza kuchukua ambayo ni mfano mwafaka ni Kenya Cultural ile ya kilifi ili binafsishwa ilikuwa ni shirika la kiserikali serikali ilikuwa na, hams, na, na hisa kama sabini hivi mm-hmm. kwa hiyo ilikuwa na controlling share kwa hizo yeye ilikuwa sasa ni shirika Kina la serikali lakini serikali ilipoona kwamba hii hii kampuni haiendi vile wanataka of course ukora ulifanywa mm-hmm. wakasema hapana sisi tunataka ku offload shirika lote mm-hmm. sasa wakachukua asilimia moja wakaliuza lote serikali ikachukua ika pesa yake na wale wakaendelea kumilki ile kampuni mm-hmm. ikabakia ikatoka from Kenya Cashnas Limited ikawa sio Kenya Cashnas Development something mm-hmm. hiyo inamaanisha kwamba shirika limetoka katika mkono wa serikali sasa limemilikiwa na mtu binafsi sasa mm-hmm. hiyo ndio privatization inaweza fanyika either 100% ama kwa asilimia fulani kwa asilimia fulani mm-hmm. ama kuna mara mbili either asilimia yule private eh, mtu binafsi mm-hmm. awe ana hisa nyingi zaidi ya serikali mm-hmm. ama serikali iwe ina hisa nyingi hisa nyingi kuliko yule mtu mwingine mm-hmm. inaweza fanyika hivyo lakini mm-hmm. hisa za serikali zimeuzwa mm-hmm. tulikuwa na mambo kama KCC Kenya Cooperative Creameries pia ikaenda hivyo ulikuwa na hata Kenya Meat Commission kuna wakati mwingine pia ilikuwa ime mm. imeuzwa lakini kuna wakati serikali inaweza sema hapana tunaitaka tena lile shirika letu mm. na ilinunue kama vile walifanya KCC wakafanya kitu inaitwa New KCC mm. yes kwa kuna mashirika ambayo yaliuzwa lakini kwa sababu serikali waliona kuuza hiyo KCC itapatia shida wa kulima mm. waka reverse ile decision Mm-hmm. Shirika lingine ambalo naweza kuliangalia ni Kenya Airways. Kenya Airways ijapokuwa sasa ni shirika la serikali. Kwa sababu serikali iko na controlling share, majority mm-hmm. share. Mm-hmm. Lakini kuna naf, kuna kipande kimoja hisa fulani ambazo ziko katika mikono ya watu binafsi. binafsi. Mm-hmm. Lakini serikali na sasa inasema pana kulikuwa na mazungumzo pengine hili shirika la Kenya Airways tuuze mm-hmm. maana Kenya Airways kuna KLM wako na shares mm-hmm. na kuna hawa watu walikuwa pengine wana wana madeni nao pia wakapewa shares kidogo ile capitalization capitalization mm-hmm. wakabakia nusu ni ya serikali na nusu ni ya watu Mena. binafsi mm-hmm. shirika lingine ni uchumi mm-hmm. uchumi tulikuwa tunajua ni supermarket ya serikali mm-hmm. lakini ilipokuwa iko na shida uchumi wakati wale watu wako na madeni nini serikali kasema badala kwamba tutafute pesa tu tu tununue tufufue, tufufue mm-hmm. wacha tuuzie wale ambao wanatudai kama KCB nafikiri mm-hmm. wakauziwa almost 70% ya shares za mm-hmm. za uchumi kwa hiyo uchumi sasa ni shirika la serikali lakini si shirika la serikali lakini serikali bado iko na share hata kama ni kidogo kidogo naam na tukiangalia sheria ya ushirikiano nayo inakuwa yes. na tofauti kivipi na sheria ya ya ushirikiano hii tunaita public private partnership mm-hmm. ni tofauti serikali inaangalia shirika lake iseme kwamba kwa sababu sisi tunataka kuongeza muundo msingi katika hili shirika mm. na sisi hatuna pesa ya, ku, ya kutengeneza huo muundo msingi inakaribisha wawekezaji binafsi mm. si ati sasa wa wa, wa milki ile shirika mm. lakini waweke pesa zao mm. na kwa muda fulani waje mm. wachukue waje wawe wame, wame recoup mm. ile pesa yao lakini shirika bado liwe la serikali. Mm. Hiyo ndiyo tofauti ya privatization na public private partnership. Kwa, kwa mfano. Mm-hmm. Tuseme eh, tuchukue uwanja huu wa, wa uh, Nyayo National Stadium mm-hmm. ambao uko hapa. Ni uwanja wa serikali. Mm-hmm. Lakini serikali iseme sisi tunataka huu uwanja ukue developed ufikie viwango eh, eh, kiwango cha kimataifa. Mm-hmm. Lakini sisi hatuna pesa ya kufanya hivyo lakini tunaweza karibisha mwekezaji wa kibinafsi aji awekeze 
sasa uh, public private partnership ni kuwekeza kwa mtu wa kibinafsi mm. katika shirika la kiserikali mm. sasa yule atakuja pale nyao stadium msema mnataka nini tunataka uh, uwanja we hivi tunataka mahali kwa kukalia kuongezeke mm. tunataka mahali kwa parking kuongezeke tunataka mataa sasa yule mtu akadirie ni pesa ngapi ambazo atatumia katika ile kazi ambayo mm. serikali imesema ifanywe sasa yeye ataenda tafuta zile pesa atakuja atawekeza ile miundo misingi ambayo Mimitalika. haiko. Mm -hmm. Lakini sisi kama serikali hatuna pesa ya kumlipa tutamwambia sasa kama kuna michezo inafanywa hapa wewe utakuwa ki, kila game ikichezwa 70% ya collection ya gate wewe utachukua kujilipa ile pesa yako. Mm, kwa muda fulani. Eh sasa pale serikali iko na yule mwenye mwekezaji pia yuko. Mm -hmm. Wako na ushirikiano wa kwamba sasa kwa sababu tumeweka miundo misingi yetu sasa hata hii pesa ambayo pia tuna collect tutagawanya mm. lakini kwa muda wa miaka kadhaa mm. tukimaliza vile ile miundo misingi wewe utakuwa umeweka utatuachia wewe uende kwa sababu utakuwa umeshapata pesa yako mm. hiyo ndiyo tofauti ya public private partnership na privatization. Naam, tukiangalia hasa turudi kwenye sheria ya ubinafsishaji yenyewe. Yes. Uh, baadhi ya masuala ambayo yamekuwa ni tofauti na nafikiri ni kuwepo kwa mamlaka yes. safari hii no. ya masuala ya ubinafsishaji. Yes. Mamlaka ambayo uteuzi wake ama wanachama wa mamlaka hii ile yes. yes. hautaingiliwa na bunge. No. Hili lina mwanzo linaleta usalama kiasi gani kwa kuhakikisha kwamba kama bunge yalitaingilia na maanisha hakuna sauti ya mwananchi aidha moja kwa moja ama kwa kupitia uwakilishi wa, wa kiongozi aliyemchagua na kutakuwa na usalama gani kwamba wale waliopo katika mamlaka ile watakuwa wanafanya uh, shughuli ambazo zinamfaa mwananchi wa kawaida Mwanzo ni sema hivi mm -hmm. ile sheria iliyokuwa ilikuwa na vizingiti vingi sana ambayo mm -hmm. ilifanya public uh, privatization kuwa ngumu na kuna mashirika mengi ya kiserikali ambayo yana hasara kubwa mm. serikali kuna mabenki karibu matano zile mabenki watano zote zina ni hasara mm. kila mwisho wa mwaka wanasema tumepata hasara ya instead of making profit wanafanya loss na haya mashirika tunaangalia tu mabenki ambayo yako ya serikali mm. mm -hmm. na haya mashirika kwa sasa yalijaribiwa kubinafsishwa lakini ile process ile njia ya iko na vizingiti vingi sana ambavyo imefanya kubinafsisha mashirika ya serikali kuwa ngumu sana mm. ile njia ni ndefu ni ndefu ambayo hata ukienda humalizi mm. unaona kwamba ubinafsisha uh, privatization uh, commission iko mm -hmm. na imepewa mamlaka na sheria lakini wewe kumaliza ma complete privatization of one parastatal inakuwa ngumu sana. Mm -hmm. Bunge imewekwa pale as a check and balance kwa sababu wale ni representative wa serika, wa wananchi. Mm -hmm. Lakini hata kabla hiyo uh, ifike bunge ni njia ndefu sana. Maana mm -hmm. hii privatization ambayo tumefanya mimi nimekuwa bunge la, uh, la 12. Mm -hmm. Na katika ile bunge la 12 haku, hatukupata hata mswada mmoja wa privatization mm -hmm. kwa sababu ile njia ni ndefu mm -hmm. sana. Mm -hmm. Sasa katika mawazo ya serikali ya sasa ikasema kwamba tunaendelea kuweka pesa katika mashirika ya serikali ambayo yanatutia hasara kila wakati. Mm -hmm. Sasa ile tunataka kufanya ni kufanya hii njia ya privatization iwe fupi kwamba waziri cabinet secretary mm -hmm. ambaye yuko katika mamlaka mm -hmm. yeye apewe mamlaka ya kufanya akiona kwamba hili shirika hali uh, halileti faida linaleta hasara mm. na aliangalie wafanye twakimu zao ma statistics zao waone kwamba hili shirika linaleta hasara mm -hmm. yeye akienda cabinet akipata approval kwa cabinet anaweza endelea katika uuzaji wa lile shirika la serikali na lazima liwe shirika ambalo linaendana kuwa chini ya wizara fulani ama ni shirika lolote kwa mfano waziri wa kilimo anaweza kupeana uh, uh, labda tuseme nafasi ya kuuzwa kwa, kwa, kwa serikali ama uh, kampuni ya serikali ambayo iko kwenye waziri amepewa mm -hmm. mamlaka ni waziri wa fedha mm -hmm. uh, uh, huyu anaitwa national treasury mm -hmm. yeye ndiye amepewa hiyo mamlaka, mamlaka. Mm -hmm. lakini waziri wa agriculture angalie pengine Horticultural Development uh, Corporation of Kenya inaleta hasara na aseme ama ADC Agricultural Development Corporation inaleta hasara 
na kwa nini iendelee kuleta hasara mm -hmm. ilhali kuna mtu ambaye anaweza kununua mm -hmm. na aliendesha na yale manufaa ambayo ilikuwa imekadiriwa mm -hmm. bado wananchi wapate Mapate. sasa ataangalia ampelekee waziri wa fedha mm -hmm. aseme hili shirika sasa tunaomba liuzwe yeye pia atafanya utafiti wake atafanya kila kitu ataenda cabinet na aseme tunataka kuuza hii na ikubaliwe na iambikane kwamba haya Uh, mashirika yanaweza kuuzwa. Mm -hmm. Hiyo ndio tofauti ya sheria hii ambayo tulipitisha juzi ya 2023 na ile ilikuwa. Mm -hmm. Ili ubinafsishaji wa mashirika ya serikali uwe rahisi. Mm -hmm. yeah. Na na tukiangalia pia swala lingine ambalo liliibuka katika swala la sheria hii mpya mm -hmm. ni kubadilishwa ama ku, tuseme kurudishwa nyuma no. ama kupigwa marufuku kwa yes. ule ubinafsishaji ambao ulikuwa umefanyika mwaka 2009. Ni okay. lipi ambalo lilipelekea maamuzi kama haya? Ubinafsishaji ambao ulifanyika uh, tule uh, 2009 mm. ni ulikuwa ukora ulikuwa ukora ilikuwa kupora mali ya wananchi bila kufikiria wananchi mm. kwa sababu ile commission privatization commission iko pale imepewa mamlaka lakini hata hiyo mamlaka haijafika bunge ni kuambia kuhusu telecom Kenya mm -hmm. telecom Kenya ilipokuwa inauza sisi tulikuwa bunge lakini telecom Kenya iliuzwa bila idhini ya bunge mm. yes kwa sababu kuna ukora ulifanyia sheria ilikuwa na sheria sheria ilikuwa inasema ubinafsaji ubinafisaji mm -hmm. kama waziri amedetermine kwamba anataka kubinafisisha hili shirika mm -hmm. lazima alilete bunge apate mm -hmm. idhini ndiyo auze mm -hmm. lakini wakati ule wa, wa utawala ule kuna mashirika ya serikali yaliuzwa lakini hayakupitia katika bunge mm -hmm. na hayakupitia katika ile miendo msingi ilikuwa imewekwa na sheria mm -hmm. kwa hivyo uliofanyika ni ukora ndio unaona kwamba wakasema hapana hii lazima tu, turudi nyuma tu reverse hizi decisions ambazo zilifukua zimefanyiwa ule wakati ndio unaona uh, rais alipokuja akasema ile maneno iliyofanyika ni ukora hizi makampuni zirudi kwa serikali Z, hata kama zitabinafsishwa zibinafsishwe kupitia kwa sheria mwafaka ambayo iko mm -hmm. na sheria mwafaka ambayo iko sasa ni hii ya 2023 na umezungumzia swala la, la mali na umilikiwa na kampuni yes. ambayo iko kwenye umiliki wa serikali ambazo tunaziita assets. Yes. Wakati uh, mchakato wa kufanya ubinafsishaji unafanywa no. na kuna kuna mali ambayo inamilikiwa na kampuni mm. fulani mm. lakini haipo kwenye sehemu ambayo ladha ile kampuni imejenga makao yake. No. Mali kama hizi zinaweza kulindwa vipi? Kwa sababu tuseme ladha kampuni inafanya kazi hapa Nairobi no. No. na inamiliki shamba pwani no. ama uh, upande wa magharibi. Mali kama hizi zitakuwa zinafuatiliwa vipi? Kwa sababu ni rahisi mtu kujua kwamba na mali fulani inamilikiwa na hii kampuni mm. sehemu fulani yes. na huu mchakato unapokwenda halitatajwa hai, labda lile shamba mele ardhi unajua wakati wa binafsishaji kitu kimoja ambacho lazima kifanyike ni proper evaluation and register of assets mm. hili kampuni for example telecom mimi telecom iliniuma sana mm. wakati ule ubinafsishaji wa telecom inafanyika mm. kwa sababu hata kwa kijiji changu mm -hmm. kuna mali ya telecom hakuna kijiji hapa Kenya ambacho haina mali ya telecom. Mm. Sasa ukisema wewe unataka kubinafsisha telecom ile asset register imekuwa developed vipi mpaka mimi nikija nikiangalia nitaona kwamba valuation ya telecom Kenya imefanywa kisawa sawa. Mm. Tunajua sijui ni hard sijui value unahitaji Kiswahili. Thamani. Eh, thamani ya mm. telecom Kenya ni nini? thamani halisi mm. ya ili shirika ni nini manake unaweza chukua wewe asset fulani tu uweke uweke pale useme mm -hmm. thamani ni 6 billion mm -hmm. lakini kumbe umeficha asset zingine hapa ambazo pengine umekubaliana na wale majangili wenzako kwamba mtaenda mtazichukua zile bila kuziweka katika ile uh, asset register ambayo imefanyiwa uh, valuation ama ukadiria wa thamani mm -hmm. unaona sasa hiyo ndio shida moja ilikuwa katika maneno ya telecom Kenya mm -hmm. ukitembea every town kama kulikuwa na shirika lilikuwa na mali hapa Kenya Telkom Kenya ilikuwa na mali mingi sana ukienda katika kila town utaona wako na ofisi wako na nyumba wako na ardhi mm -hmm. you know sasa hizo zote je swali ni wakati wa binafsishaji wa Telkom Kenya hizi mali ziliwekwa katika orodha mm -hmm. ya makadirio ya thamani sasa mm -hmm. hiyo ndio nilitia mimi uchungu kuona kwamba kuna plot ziko kule malindi ziko kule watamu ziko nyingi sana za telecom lakini vile telecom ilivyoanza kubinafsishwaje kuna wale watu walienda direct kwa zile mali wakazichukua wakazijipatia title wakapora lile shirika la la serikali halafu wakakuja wakafanya evaluation ambayo is still genuine 
halafu kuna devaluation ambayo ilifanyika na ile bei ililipiwa wakati ule si ile bei halisi ya mali ya telkom mm. ya ya mali ile ya telkom kwa hiyo katika ubinafsishaji ambao mimi ningesema kama mtu amepewa mamlaka ya katika maneno ya ubinafsishaji mm. lazima waangalie orodha ya rasilimali ya lile shirika mm. vizuri na iuzwe katika market rate mm -hmm. sio ati bei ya kukubaliana unachukua mali unatupa kwa sababu ati hii ni ya serikali sio ya serikali hiyo ni mali ya wananchi mm -hmm. ambayo serikali imechukua dhamana ya kuilinda lakini sasa watu wanatumia hiyo nafasi kuharibu mali ya ya, ya uma katika hii privatization mm -hmm. na ndio sababu watu wa kilifi leo wanalia mpaka sasa kwa mashirika la Kenya Cash Nuts ambayo ilikuwa ni shirika lilikuwa mwanzo Kenya Cash Nuts haikuwa haikuwa inamilikiwa na serikali peke yake ilimilikiwa na serikali na wakulima mm -hmm. wakulima walikuwa na hisa zao 35% mm -hmm. na serikali ilikuwa na zake 60 5%. Wakati wa binafsishaji hata zile za wakulima ziliporo. Mm. In fact watu waliofanya share transfer hapa kwa hapa tu hivi bila pesa huu ku, ku, kupitishwa huku ama huku walikaa tu they just signed papers akaambia sasa you are the new shareholder na serikali imepeana ile shirika. Zile rasli ile 35% ya ya wakulima was never considered. Mm -hmm. Na shirika lika likaenda hivyo. Swala la hisa mheshimiwa linaweza kulindwa vipi kwa sababu kama ulivyotaja ipo mifano ambayo inaonyesha kwamba wakati wa ubinafsishaji wa uh, taasisi ya makampuni mbalimbali ambazo zinamilikiwa kwa kiwango kubwa na serikali huenda hisa zikauzwa uh, kwenye njia ambazo sizo visivyo na kuishilia kumpatia hasara mwananchi wa kawaida ambaye ladha ana hisa moja kwa moja ama pia vile vile ananufaika kutokana na biashara ile ya makampuni ya serikali unajua hisa za serikali mara nyingi zinamilikiwa na mashirika mengine ya serikali kwa uh, mfano ukiangalia uchumi uchumi ilikuwa hisa za serikali mm -hmm. zinamilikiwa na IDC Investment Development Bank IDB Investment Development Bank ambayo mm -hmm. ni ni banki ya serikali ya uwekezaji mm -hmm. na ICDC mm -hmm. Investment Development Corporation zilikuwa hizo ndio milki zilikuwa zina milki share za serikali aba serikali ilimilki shia zake kupitia kwa haya mabenki. Mm. Sasa wale ambao wamepewa mamlaka ya kuangalia zile shia za, za serikali katika zile makampuni. Mm. Hao ndio ufisadi unaingia. Na tamaa inaingia. Na mtu anataka kula deal, vile tunasema kwa lugha ya mtaa, anataka kula deal katika uuzaji wa ile shirika. Sasa yeye ataona wakati ah, value ya hizi share, value unajua katika ile Nairobi Stock Exchange mm -hmm. kila share ziko na value mm -hmm. na share zinakuwa value mm -hmm. zinakuwa value pengine serikali share moja ya ile hisa ama hisa moja ni shilingi milioni moja mm -hmm. kwa hisa moja lakini wanakuja wanaangalia market rate wanaangalia wanasema pana sasa hii hisa tutanunua sisi kwa kwa hila hisa 500 1500 mm -hmm. na wale ambao wako katika ile meza wanakubali hii inamaanisha inamaanisha kwamba hisa za serikali ama za, za umma zina zinaharibika mm. na zinaharibiwa kwa sababu mtu amekubali kuhongwa ama amekubali maneno ya ufisadi na kukubali kuteremsha hisa za serikali katika hizi makampuni mm. manake ukifungua kampuni hata wewe leo utasema hiyo kampuni hata kama uko na pesa ngapi lakini utasema ni hisa na kila hisa iko na value mm. yake na hiyo ndiyo kampuni si <laughs> kama umeelewa hiyo thamani ya kampuni eh, ndio thamani ya kampuni mm -hmm. ni hisa sasa utasema hii ni 1000 shares na kila share ni 1 shilling ama 2 shillings. Mm -hmm. Lakini sasa unakuja unafanya okay le, tufanye valuation ya assets. Kuna hisa, si ndio? Mm -hmm. Lakini valuation ya asset leo. Hii nyumba iko hapa ya Telkom iko hapa um, Lenana Road, ni Lenana Road ama ni wapi hapo? Mm -hmm. Ile jumba kubwa. Ni pesa ngapi? Ukifika hapo Adam Zakir kuna nyumba ya Telkom ni pesa ngapi zile manyumba ambazo telkom iko nazo ni pesa ngapi kuchukua railways railways ni shirika kubwa sana mm -hmm. assets zake ni nyingi sana wacha hizo ma locomotives na njia ya reli mm -hmm. ilikuwa na manyumba ilikuwa na maardi ilikuwa na kila kitu katika hili taifa la Kenya Kenya railways sasa leo ukitaka kuuza Kenya railways ni nini unauza mm -hmm. hisa ya ya telkom ya Kenya railways ni hii lakini assets za ama rasilimali mm -hmm ya Kenya Railways zimetapakaa 
Kenya nzima mm -hmm. na kila mahali kuna ile asset ya Kenya Railways lazima ifanywe evaluation mm -hmm. ndio tuseme thamani ya hii kampuni ni bilioni moja. Mm -hmm. yes sasa hiyo bilioni moja, lakini sasa wewe umeambiwa ni bilioni moja, lakini wewe na wale wauzaji wa mnakaa pale mnachora deal yenu mnasema hapana hii hapana tupunguze tuweke hivi ama wewe useme hapana hii hisa tutanunua hivi mm -hmm. nyinyi mununue yote lakini sisi mtupatie eh, 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 10% ya hiyo kampuni mm -hmm. <laughs> sijui kama unanielewa no, no. kama vile una, kama unakumbuka uzaji wa hisa ya safariko mm -hmm. kulikuwa na kampuni pale ilikuwa haieleweki sijui kama unakumbuka wakati ule wa uzaji wa hisa za za safaricom mm -hmm. uh, wakati ule walifanya initial IPO initial uh, 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 procurement some, uh, share something ilitolewa IPO ile ilikuwa ya kwanza kabisa ya safaricom mm -hmm. na watu waliponunua safaricom wakamaliza alafu walipofanya hii public wana own hizi share hizi serikali ina own hii because safaricom bado iko na share za serikali eh yes, okay. alafu kukawa na 5% ambayo hakuona mtu alikuwa anajua ni ya nani namilikiwa na nani na nani mm. na swali ni huyo mtu je alilipia hizo hisa ama alipewa tu mm. Mm. nominal shares unapewa tu na mbo a wewe eh, wacha tukupatie 5% hapa mm. ukuwe milikaji wa milikiji wa share ya hii mm. kampuni huo ni uporaji wa kwa hiyo mimi nasema privatization ni nzuri kwa sababu tunatoa yale mashirika ambayo haya na faida na mimi nakubaliana kwamba serikali itoke katika kufanya biashara ipatie wananchi binafsi mm -hmm. wafanye biashara. Hao watengeze ile inaitwa conducive environment for doing business. Lakini serikali isifanye biashara. Mm -hmm. Unless it is a very strategic uh, organization uh, for, for the country. Mm -hmm. Lakini je, katika huo binafsi shaji, ufisadi ukiingia serikali inaporwa. Serikali kiporwa ni mwananchi mm -hmm. ameporwa. Kwa hiyo mimi nitaambia private sector commission ambayo tumeipatia mamlaka mm -hmm. katika hii na waziri ambaye tumempalikitia mamlaka. Mm -hmm. Like Caesar's wife they have to rise above board katika mm -hmm. kufanya ubinafsishaji wa mashirika ya serikali. Mm -hmm. Naam, na Philip Yesu lengine mtazamaji ambaye tutakao tunaliangalia uh, sijui kama muda wangu upo ama tunafaa kwenda kwenye mafunziko mwelekezo wangu hajanijulisha bado lakini iwapo tutakao tunaangalia swala hili kwa zaidi yeah. kuna swala la kutatua mizuzu. Yeah kuna kisa cha hivi majuzi cha uh, sh, uh, kampuni ya Portland na shamba ambalo wanamiliki no. na kulingana na historia ambayo ilitolewa na waziri wa mm. ardhi kutoka mm. kwenye kaunti ya Machakos ni kwamba yes. awali yeah. uh, ilikuwa ni mamlaka imetoka kwa serikali ya kikoloni na kisha yes. tukapata huru moja kwa moja yes. uh, vile vile umiliki huo ulikwenda kwenye serikali ya, ya Kenya okay. kisha kulikuwa no. na ubinafsishaji yes. ambao sio kama ulikuwa umefuata uh, sheria ya mwaka gani lakini tutakuwa pia tunaangalia masuala ya mm. je iwapo kuna swala kama hilo limezuka no. hii bodi ambayo ipo kwenye sheria mpya ya kutatua no. mizozo no. nafasi yake itakuwa ni gani vile vile kampuni ambazo uh, hazina hasara mm -hmm. zinaweza kubinafsishwa mbali na kuwa hazipati hasara mm -hmm. ama tutakuwa tunalenga kampuni ambazo zinapata hasara peke yake na zinamilikiwa na umma mtazamaji haya yatakuwa yanakuja ndani ya muda usio kwa mrefu katika kikao hichi cha jukwaa la KTN ndani ya muda usio kwa mrefu usiende mbali <tune>